नाउ हम डिफाइन करेंगे ए एम जी एम एंड एच एम ठीक है एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन अच्छा डिफाइन होने के लिए कंडीशन है लेट ए वन ए टू ए एन आर पॉजिटिव रियल नंबर्स ए वन ए टू ए थ्री ऐसे करते 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 अब तो ए एन जो है वो हमारा पॉजिटिव रियल नंबर्स है जीरो या नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए ठीक है तो एथमेटिक में तो किसी के लिए भी डिफाइंड होगा बट नेगेटिव नंबर्स या जीरो के लिए जीएम डिफाइन नहीं होगा और जीरो के लिए हमारा एच एम डिफाइन नहीं होगा तो हम पूरा चीज को डिफाइन करेंगे फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स एरिथमेटिक मेन इज डिफाइंड एज ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट 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 ए एन दैट बाई एन दैट इज एरिथमेटिक मेन और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं वन बाई एन समेशन ए आई आई गोज फ्रॉम वन टू एन ये है मेरा एरिथमेटिक मीन ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जो हमें ध्यान रखना है जो ज्योमेट्रिक मीन होती है जी एम दैट इज इक्वल्स टू ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री डॉट 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 इंटू ए एन टू दी पावर वन माइनस एन ठीक है और इसको हम ऐसे लिखते हैं दिस इज प्रोडक्ट कैपिटल पाई आई गोज फ्रॉम वन टू एन ए आई टू दी पावर वन माइनस एन दर इज जो मेट्रिक मीन एंड एच एम हार्मोनिक मीन दैट इज डिफाइंड एज एन डिवाइडेड बाई वन बाई ए वन प्लस वन बाई ए टू वन बाई ए एन ठीक है यह है इन नंबर्स का हार्मोनिक मीन एंड दैट इज ऑल्सो रिटर्न एज एन बाई समेशन वन बाई ए आई आई गोज फ्रॉम वन टू एन यह है ए एम यह है जी एम यह है एच एम ठीक है ना देखो एक इनइलिटी है ए एम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी एम दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच एम Arithmetic mean is always greater than or equals to geometric mean, which is greater than or equals to harmonic mean. ठीक है? Equality holds. Equality holds only when all the quantities. आर जब सारे के सारे क्वांटिटीज हमारे इक्वल होंगे तब हमारे ये इक्वालिटी जो है वो होल्ड करेगा यानी सारे इक्वल क्वांटिटीज के लिए ए एम इक्वल्स टू जी एम इक्वल्स टू एच एम होगा अदरवाइज ए एम जी एम से बड़ा होगा और जी एम एच एम से बड़ा होगा लेट्स प्रूव दिस Let's prove this for two positive numbers a and b. अगर हमारे पास दो positive number है a और b, उनके लिए हम प्रूफ करने का try करते हैं Let's see. अच्छा a और b के लिए arithmetic mean कितना होगा a plus b by टू ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा रूट ओवर ए बी और हार्मोनिक मीन क्या होगा 
टू बाई वन बाई ए प्लस वन बाई बी दैट इज टू ए बी बाई ए प्लस बी ये होगा मेरा एरिथमेटिक मीन मेरा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इन जनरल प्रूफ भी है दैट इज बियॉन्ड अवर स्कोप हमें कोई जरूरत नहीं है हम केवल दो नंबर्स के लिए प्रूफ करेंगे अरे दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं क्या लिख सकता हूं कैन आई राइट इट एज ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी ऑब्वियसली लिख सकता हूं बट ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा यानी मैं सिंपली एक चीज लिख सकता हूं या नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू फोर ए बी ना ए और बी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो सिंपली मैं रूट ले सकता हूं तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टू रूट ए बी यानी ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रूट ए बी तो एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी एम ये हमारे पास आ गया है हा कि ना एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी एम ओके सो इक्वेलिटी होल्ड्स इक्वेलिटी होल्ड्स When a minus b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो हो यानी a इक्वल्स टू बी हो और अब दूसरा वाला पार्ट प्रूव अगर मुझे करना है यानी जी एम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए एम तो वो चीज मेरे ख्याल से काफी ज्यादा आसान है लेट सी ए सिंपल है काफी ज्यादा ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रूट ए बी तो ऊपर नीचे ए बी से मल्टीप्लाई कर दो मतलब दो तरफ नीचे ए बी से मल्टीप्लाई कर दो सो यहां से मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी बाई टू ए बी is greater than or equals to वन by root ab. बी तो जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा उल्टा करूंगा तो इन इक्वालिटी डेफिनेटली पलटी मारेगा तो टू ए बी बाई ए प्लस बी मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू ए बी नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज एच एम राइट हैंड साइड इज जी एम तो एच एम इज लेस देन और इक्वल्स टू GM. ठीक है तो दैट्स द प्रूफ ऑफ द इन इक्वालिटी ए एम ग्रेटर देन ऑर इक्वल्स टू जी एम और दैट इज ग्रेटर देन ऑर इक्वल्स टू एच एम अच्छा एक स्पेशल रिलेशन है उस पर आपको ध्यान देना फॉर टू नंबर्स दोनों पॉजिटिव होना चाहिए ये केवल दो नंबर के लिए ट्रू है आ, ये जो इन है वो ऑलवेज ट्रू है बट केवल दो नंबर के लिए एक चीज ट्रू है वो है ए एम इन टू एच एम इज इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर फॉर टू नंबर बोथ पॉजिटिव ए एम इन टू जी एम इज इक्वल्स टू ए एम इन टू एच एम इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर आ, देख लो काफी ज्यादा आसान है ए प्लस बी बाई टू टू ए बी बाई ए प्लस बी दैट इज एम इन टू एच एम एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ए बी दैट इज रूट ए बी का होल स्क्वायर एंड दैट प्रूव द एव रिलेशन दो नंबर के लिए ए एम इन टू एच एम जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थ्री स्पेशल सीरीज
ठीक है जो पहला स्पेशल सीरीज है वो है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट अप टू एन इज इक्वल्स टू एन इन टू एन प्लस वन बाई टू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर डॉट 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 अप टू एन टर्म्स इज एन इन टू एन प्लस वन बाई टू आई थिंक दैट इज प्रेटी ऑब्वियस ये जो टर्म है ये एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है वन और कॉमन डिफरेंस डी बी है वन तो सम अप टू एन टर्म्स इसके बारे में अगर मैं बात करूं सम अप टू एन टर्म्स मेरे पास क्या आ जाएगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो यहां पर अगर मैं ध्यान दू दिस इज एन बाई टू इंटू एन प्लस वन तो पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट पहला एन नेचुरल नंबर का सम जो होगा दैट विल बी एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होगा दूसरा वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर डॉट डॉट अप टू एन स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स ये अगला इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट है डायरेक्टली याद रखने वाली चीज है सो so, पहला जो याद रखना है वो तो हमने देख लिए सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स अगला जो डायरेक्ट याद रखना है वो है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इसका प्रूफ इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कैसे प्रूफ करना है वो देखो अच्छा दोस्तों आई क्यूब माइनस आई माइनस वन क्यूब क्या लिख सकता हूं मैं That is equals to i cube minus i cube minus थ्री i square plus थ्री i minus वन Now i cube i cube is cancelled. तो ये आ जाएगा थ्री i square minus थ्री i plus वन और अब इस पर I का वैल्यू वन से चालू करते हुए या टू से चालू करते हुए n तक पुट करो टू से चालू करते हुए n तक पुट करो तो मेरे पास क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा टू क्यूब माइनस वन क्यूब यहां पर क्या आएगा थ्री इन टू वन से पुट करना चालू करो तो फिर फर्स्ट टर्म आ जाएगा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा सॉरी वन क्यूब माइनस जीरो क्यूब मैं क्या लिख सकता हूं थ्री इंटू वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस वन अगला टू क्यूब माइनस वन क्यूब थ्री इंटू टू स्क्वायर थ्री इंटू टू प्लस वन एंड फिर थ्री क्यूब माइनस टू क्यूब थ्री इंटू थ्री स्क्वायर थ्री इंटू थ्री प्लस वन ऐसे करते 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 फाइनली एन क्यूब माइनस एन माइनस वन क्यूब थ्री इंटू एन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एन प्लस वन आएगा मेरे पास Now, इस पूरे चीज को अगर मैं ऐड कर डालता हूं तो दोस्तों यहां पर ध्यान दो ये तो सारे टर्म कट हो रहा है क्रॉस में तो यहां बचेगा एन क्यूब माइनस जीरो क्यूब दैट इज सिंपली एन क्यूब थ्री इंटू जो हमें निकालना है वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू 
वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट 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 और ये टर्म जो है वो है थ्री एन एन प्लस वन बाई टू और यहां पर टर्म कितना है वन से एन तक गया है तो प्लस एन तो जो चीज हमें निकालना है थ्री इन टू वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास एन क्यूब माइनस थ्री एन एन प्लस वन बाई टू तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास एन बाई टू अगर मैं कॉमन लेता हूं तो एन क्यूब से एन बाई टू कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा टू एन स्क्वायर माइनस थ्री एन माइनस थ्री प्लस टू सो मेरे पास क्या आ जाएगा थ्री इंटू वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन बाई टू ये आ जाएगा मेरे पास क्या टू एन स्क्वायर माइनस थ्री एन टू एन स्क्वायर मैंने सही किया हूं क्या कहीं पर मुझे कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है थोड़ी सी हाँ सॉरी मैं थोड़ा सा गड़बड़ किया हूं आ, इसको जब साइड चेंज करना था वो मैंने नहीं किया हूं सॉरी 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 टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन And now if I factorize, this is n plus वन into टू एन प्लस वन इसको फैक्ट्राइज करूंगा तो साफ साफ देख लो एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन आ रहा है सो दिस इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन सो मेरे पास आ जाएगा वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर n बाई सिक्स इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन ओके ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट सीरीज है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स और लास्ट जो हम निकालने वाले हैं वो है सम ऑफ क्यूब ऑफ एंड नेचुरल नंबर्स ओके